Cari follower Abbasso Giulio parliamo forte Adesso, Allora eh. questa è la checklist che io ho preparato durante le vacanze esti eh, sì, Pasquale, Pasquale. Con Pasquale quindi Con Pasquale e dove ho scritto tutte le cose che fino adesso abbiamo sbagliato quindi questo è il distillato degli errori fatti sì. e tra gli errori fatti ce n'è uno particolarmente grave noi ci scordiamo sempre di dire come si chiama il prodotto della nostra recensione che questa volta si chiama Canor AI 1.10 Tube Integrated Amplifier quindi è un amplificatore integrato a valvole in classe A e quindi come tutti gli amplificatori a valvole in classe A è grande, grosso, pesante, pesante molto pesante, mo scalda esatto, tantissimo esatto. che in questi giorni di freddino ha fatto quasi ha fatto piacere ha fatto piacere, certo e funziona meravigliosamente sì, ma fai vedere la checklist per piacere la checklist è molto lunga, la checklist dice un sacco di cose la checklist io, io sono stato contento perché non l'ho fatta io, l'ho fatta lui i Beh. microfoni che questa volta abbiamo rotto sì, sì. Che si sente. Non, rompe, allora, non rompete se non va bene l'audio perché abbiamo solo questo perché l'altro è rotto non è, non è esatto. colpa nostra. ma non è colpa neanche della checklist esatto e va bene checklist a parte e raccontiamo questo bellissimo integrato subito dopo avervi raccomandato di schiacciare il pulsante e raccomandare a tutti Perché i vostri amici e parenti subscribe <ride> e raccomandare a tutti i vostri amici, parenti, nonne e nonni di iscriversi se non lo hanno già fatto ok? a tra poco allora Giulio, ci troviamo di fronte a un amplificatore un po' diverso dal solito sì. nel senso che non ha il classico design degli amplificatori a valvole dove si vedono i tubi ma no. è un amplificatore che sembrerebbe normale ma che in realtà ce l'ha ben 4 KT88 Allora, attimo di inquadramento dell'azienda Canor L'azienda Canor è un'azienda che esiste da 30 anni Quindi non sono esattamente gli ultimi arrivati E magari come Canor è conosciuta un po' dagli addetti ai lavori Ancora più conosciuta dagli addetti ai lavori Ma non dal grande pubblico È la Pretec, mi pare che si chiama Che è l'azienda che sta dietro a Canor che è un'azienda che realizza conto terzi per i più importanti marchi dell'audio. Adesso non ci metteremo a dire quali, a fare la lista, fare diciamo. la lista però vi assicuro tanti. che sono tanti e sono di enorme diffusione e anche molto apprezzati. Esatto. Questi signori realizzano tutto dai cabinet esatto. splendidi sì. a le, le PCB, quindi i circuiti PCB. stampati, l'assemblaggio dei circuiti stampati, la progettazione. la progettazione, assemblaggio con tecnica SMD o con tecnica a foro passante, la realizzazione dei trasformatori, fanno veramente tutto e fanno tutto con dei costi, poi diremo il costo di questo oggetto, veramente enormemente competitivi. Sono preparato sul costo e lo dico subito, Vai. così ci leviamo questo utente, 7500 euro al okay. pubblico, Specificando che, contrariamente a quanto è successo negli ultimi, nelle ultime prove che abbiamo fatto, dove abbiamo presentato dei prodotti combo, quindi dei prodotti che riunivano più funzioni, questo invece è proprio il classico amplificatore di una volta, quindi amplificatore linea, non c'è l'ingresso fono, non c'è il DAC, è proprio il classico amplificatore Integrato. integrato analogico, analogico. poi è, co è controllato da un, da, da, da un microprocessore, lo vedremo poi in fase di sventramento tutto quello che riesce a fare che è veramente fantastico, però è un amplificatore analogico a tutti gli effetti, Vo uh, controllo del volume compreso che è bellissimo perché è fatto con 6 relè, dove vai Giulio? Scappa, Giulio scappa, con 6 relè che si mettono in serie al segnale da 0 relè quindi volume al massimo fino al massimo di 6 relè. Esattamente, con questo splendido, bellissimo, delizioso, piccolo telecomando. Ma alluminato, fornito. Eh, perché è in alluminio. Forn fornito in dotazione. Oh, una cosa, scusami, sì. scusami, permettimi, è uno dei pochissimi esempi nei quali non c'è la produzione in Oriente, anche se da fabbrica eh, del produttore, perché molti che fanno, piuttosto che affidare la realizzazione di PCB o di apparecchi completi o solamente di contenitori a aziende cinesi che però fanno anche tanti altri progetti, si fanno la loro fabbrica, ci sono tantissimi esempi. 
però alcune volte questo vuole anche dire che qualche progettino scappa, qualcosa si vede da qualche altra parte, questa invece è un'azienda che progetta, realizza, produce completamente nell'Unione Europea, dove sì. Giulio? Dunque, sono slovacchi, esatto. sono slovacchi, tra l'altro diciamo, rispetto alla capitale Bratislava, che è, più, è spostata piuttosto a ovest, la eh, zona dove loro realizzano, e, non me la ricordo più come il nome della città, comunque è molto, al confine, molto vicino al confine con l'Ucraina, okay, quindi in zone diciamo, un, po un po' problematiche. Un po' e, problematiche in questo momento. E una cosa volevo eh, specificare, questo amplificatore è dato come, madonna quanto scotta, è dato come eh, diciamo, eh, potenza eh, a 40 watt Giusto. per canale in modalità ultralineare, ma può essere anche configurato a triodo, quindi semplicemente schiacciando... Posso mettere gli occhiali e faccio vedere? Ah, semplicemente schiacciando un bottoncino che probabilmente c'è anche, ecco qua, ultralineare, ultralineare oppure, oppure triodo. Ecco e questo lo si può fare mentre live. si ascolta live a triodo la potenza erogata scende di metà quindi arriva a 20 watt ma sì. si possono mettere due apparecchi uguali in configurazione mono e quindi ottenere da uno solo la sezione di preamplificazione e la sezione di controllo volume esatto. e raddoppiare la potenza quindi 40 o 60 watt esatto. canale. esattamente esattamente e 40 o 80 80 scusa 40, 40 o 80, 80. Sì, 40. e quindi è una soluzione tutto sommato abbastanza intelligente per avere il raddoppio della potenza qualora richiesto qualora necessario con tutti i vantaggi che si possono avere poi da avere una sezione finale mono a valvole con 4 kt88 sì. e due trasformatori di uscita quindi migliora notevolmente anche il fattore di smorzamento ma vedremo poi all'ascolto che sinceramente già così già così secondo tantissimo. me è un gran bel andare esatto. e altre cose che caratterizzano questo oggetto sono secondo me un design e, e, che io ho trovato non sgradevole anche se non eh, super moderno però contribuisce questo bel display a lettere molto grandi contribuisce un po' a svecchiare la forma e è disponibile con il pannello frontale con queste due fasce in grigio o in nero come l'esemplare che abbiamo qui in prova e apparecchio devo dire molto silenzioso che estremamente. Per, estremamente silenzioso che per un valvolare non è assolutamente una cosa da dare per scontata e io direi che a livello di descrizione ci siamo, ci siamo, abbiamo detto eh, Ecco, adesso andiamo a vedere come è fatto dentro perché devo dire, dentro è veramente una sorpresa, cioè è una costruzione, Pazzesco. io devo dire, esemplare. Sì. Esemplare specialmente per il fatto che a queste, diciamo, per, per un livello costruttivo di questo genere siamo abituati a prezzi molto più alti. Enormemente. 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 Quindi Enormemente. da questo punto di vista seguiteci che sarà interessante sì, anche perché no, aspetta l'ultima cosa che mi viene in mente non vi lamentate che costa tanto perché per quello che fa e per come è costruito ecco non ci dite no ma costa tanto voglio dire se volete un bel amplificatore a valvole perché ha fatto 88 fatto in un certo modo la qualità questo, la qualità eh. ah, benissimo sì. allora andiamo allo sventramento e poi all'ascolto Cari amici follower, caro Giulio, avvicinati, questo è il Canor A1.10 proveniente da un paese che dirai tu, ok, hai già detto, non lo so, secondo la sequenza dei video, guardiamolo dentro. La cosa che mi piace di più in assoluto di questo integrato è il controllo del volume, controllo del volume che è fatto attraverso questi relè che sono 6 a canale quindi separato per sinistro e destro il segnale si può trovare a passare o da 0 relè o un massimo di 6 relè quindi 6 contatti diversi questa parte poi questa parte di dietro è tutta la parte che governa gli ingressi notare bene che è una sezione completamente passiva quindi ingressi eh, 
switch degli ingressi tramite relè, controllo del volume e poi attraverso questo cavo arriva al buffer d'ingresso. Ecco qui, queste, notare, queste sono delle, eh, dei cappuccetti che servono per eh, smorzare le vibrazioni esterne. Ok, questo buffer d'ingresso, questi sono i due driver pilota, eccoli qua qua adesso mi, i miei follower mi scuseranno se mi metto gli occhiali quindi partiamo poi con questo spaventoso questa spaventosa lattina di birra direi perché le dimensioni sono quelle sono quelle perché è un unico enorme condensatore elettrolitico ad altissima tensione 500 volt 2000 e 200 microfarad è, è veramente come si, si dice nei salotti più volgari un grosso bombolone ho oh, notare tutti i condensatori MCAP eh, della eh, eh, Mundorf, quindi di altissimo livello. La, la sezione di alimentazione è un'altra delle peculiarità di questo Canor. Perché? Perché il trasformatore è, è, ha tre avvolgimenti, 230, 240 e 250, e poi c'è questo circuito di autosense che sente qual è la tensione di ingresso e inserisce l'uno o l'altro primario secondo eh, la tensione di rete in quel momento. Ecco, questo è il grosso trasformatore di ingresso, eccolo qui. Notare che mi sono messo anche i guanti, eh? è vero? È come se... Ecco. E quindi fa l'autosense e facen facendo l'autosense fa in modo che la tensione di alimentazione delle valvole sia sempre costante questo è il eh, trasformatore per i servizi questi sono i due relè di accensione questi sono gli stabilizzatori e questi sono i tre eh, eh, switch ibridi che servono proprio per eh, attaccare un... Ehm, un, un secondario piuttosto che un altro sul trasformatore di alimentazione spostiamoci poi su questo splendido connettore illuminiamolo bene questo splendido eh, potenziometro del volume che altro non è ovviamente comandando i relè se non un attuatore un attuatore ottico e notare molto la, la grandissima finezza di questo eh, disaccoppiatore meccanico Ecco, adesso lo giriamo per far capire bene che serve anche a far sì che eh, il nostro attuatore non si rompa eh, perché fa da disaccoppiatore meccanico. I, gli zoccoli delle, delle valvole finali che sono le KT88 e, e questo mi piace molto perché secondo me le KT88 sono quelle alla fine più musicali rispetto poi alle, alle sorelle più grandi KT120 certo. e KT150 12 AT7 per quanto riguarda i pilotaggi e dovrebbe essere 12 AX7 AX7 per, quanto, AX7. AX7 per quanto riguarda il buffer lo splitter esatto, è costruito benissimo il circuito stampato veramente bene sì. c'è una peculiarità relativamente Vai. ai circuiti stampati sì. Canor ha sviluppato una tecnologia proprietaria brevettata per la realizzazione dei circuiti stampati e secondo diciamo, la quale eh, loro eh, sostengono che le prestazioni siano assolutamente comparabili eh, a quelle del cablaggio punto punto in aria e per quello che riguarda un determinato parametro che è il tangent delta che sostanzialmente avvicinerebbe anzi eguaglierebbe quello del cablaggio in aria ma con la ripetibilità del circuito stampato infatti. notate infatti che eccole qua tra le piste ci sono proprio dei veri e propri buchi, c'è cioè dell'aria, vedete qui dove ci sono queste resistenze, c'è la pista, ma tra pista e stampato ci sono dei veri e propri buchi, qui ecco anche qui lo si vede abbastanza, abbastanza bene, è una tecnologia della quale loro vanno particolarmente orgogliosi. Va bene. I trasformatori uscita non abbiamo detto. Qua. Beh, sono due enormi trasformatori rispetto alla potenza di uscita che ricordiamo essere 20 o 30 watt secondo, secondo la configurazione perché non abbiamo detto che questo amplificatore può essere messo o in modalità triodo o in modalità ultralineare ma questo lo abbiamo già detto 
ma lo ripetiamo, ma lo ripetiamo, ma lo ripetiamo. Okay. e quindi eccolo qua che dai trasformatori poi si va alle, eh, alla morsettiera di uscita poi è chiaro che la qualità del trasformatore di uscita dipende da come sono fatti gli avvolgimenti interni quindi noi non possiamo Canor, fare altro Canor i trasformatori, altra cosa per cui vanno molto orgoglio, di cui vanno molto orgogliosi se li fa in casa quindi è tutto quanto realizzato, progettato, assemblato nella loro fabbrica perché ci sono due trasformatori di uscita? Beh, canale sinistro e canale destro, ognuno ora, no? Giusto? Ok. Una coppia di valvole, ti piace questo? Mi piace, ma sì. poi, però lo dobbiamo specificare anche, e lo mostriamo qua dietro, che nella miglior tradizione degli amplificatori valvolari, i connettori di uscita sono da 8 ohm e da 4 ohm, con il comune sotto. Interessante questo ulteriore marcato output monoblock questo è piuttosto interessante perché che cosa significa significa che l'amplificatore può essere messo a ponte quindi può essere utilizzata una coppia di questi due utilizzando soltanto uno stadio preamplificatore e invece facendo diventare mono l'amplificatore come si fa lo si fa utilizzando questi connettori bilanciati che stanno qua dietro e questo connettore C-Link in questa maniera sostanzialmente a livello di controllo e a livello di configurazione la macchina, le due macchine, fanno tutto da sé quindi un sistema abbastanza intelligente per raddoppiare le due le potenze de, 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 del sistema di amplificazione un'ultima cosa Giulio e poi eh, chiudiamo e facciamo sentire il rumore dei relè facciamo sì. vedere anche il circuito, il circuito di stabilizzazione è questo che è il filtro sulla, sulla, sulla vaschetta IEC sì. che è un bel filtro eh, EMI fatto bene che non è facile trovare su, su amplificatori di questo livello perfetto ok a tra poco ah, vai. pronti Giancarlo sì. allora puoi schiacciare il tasto di accensione Vado, non prende fuoco nulla eh. non prende fuoco nulla Ecco, clock. clock e compare questa lussuosissima scritta Canor. Che cosa sta succedendo nel frattempo? Vedo una fiamma uscire. <ride> no, è solo una fiamma. <ride> nel frattempo la macchina sta facendo la procedura di ehm, ehm, come posso dire, una sorta di procedura di preriscaldamento, ecco, per mettere in condizione i tubi di lavorare al meglio. Quindi c'è questo eh, diciamo soft start segnalato dal leddino che come vedete sta lampeggiando e fin tanto che compare la scritta Canor e il leddino lampeggia la macchina sta non Canor non, canor, non canta sta zitta ora ingresso 1 meno 20 db si è sentito anche sclock sclock e quindi significa che la macchina è in modalità operativa uh, interessante adesso se Giancarlo, io mi avvicino alla parte sì. dietro con il controllo del volume. Se tu intervieni sul controllo del volume, si sentono i relè, si sentono i relè che scattano, che agiscono secondo il, la posizione del volume. Ma anche se tu selezioni gli ingressi con l'apposito bottone clac, Eccolo qua. clac, clac si sentono i relè che scattano um, interessante eh, notare che questa macchina oltre alla, eh, al soft start ha il suo equivalente all'incontrario cioè una sorta di soft stop ovvero viene eh, diciamo, attivato nel momento in cui la si va a spegnere vado pure vai pure shutdown e vedete che compare la scrittona shutdown durante questo periodo in cui è accesa la scritta shutdown se io mi sono sbagliato e la riaccendo quindi sì. faccio spegni e riaccendi la macchina non reagisce questo per evitare che le valvole vengano sottoposte allo stress di accensione e spegnimento okay. ravvicinato però non abbiamo fatto vedere la aspetta perché devo riaccendere riaccendiamo e la lucina ricomincia a lampeggiare. lampeggiare e tra poco potremo vedere e io vengo già da questa parte 
Esatto, questo che è il led di controllo della tensione di alimentazione. Se mi togli la lampada da sopra, certo. se no vedo soltanto Certamente. il lampadone. Sì. Attendiamo insieme con i nostri follower. Perché comunque la procedura di eh, soft start è attivata. Esatto. Eccolo, clock. Ed eccola qua la lucina verde che lampeggia. La vedete? Questa schedina sostanzialmente analizza la corrente in ingresso, la tensione della corrente in ingresso e una volta stabilito il, il quanto decide, come abbiamo detto poc'anzi, quale dei, eh, degli avvolgimenti del primario del trasformatore di alimentazione coinvolge adesso ad... però siccome questo è, un, è uno di quegli amplificatori che non ha il classico gabinet che fa vedere le valvole sì. io ora spengo le luci e facciamo vedere che le cappette 88 sono accese attenzione mi, mi pare giusto Ti pare? anche perché per dare un minimo 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 di fascino di fascinazione vado a spegnere eh? vai a spegnere Oh. ed eccole qui si vedono giù così si sì, insomma si vede quel minimo di bagliore ecco forse vediamo un po' meglio questa qui esatto esatto quel certo bagliore che, che fa il suo esatto e è certo che con l'amplificatore con il cabinet tra l'altro guardate che razza di cabinet così diciamo potentemente pesante con il cabinet chiuso e eh, come dire l'effetto presepe tanto caro a noi amanti delle valvole un po' si perde però va bene lo stesso va bene ci siamo dilungati sin troppo adesso ascolto 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 Giulio è proprio un bel amplificatore un tributo al maestro Sakamoto che ci ha lasciato pochi giorni fa allora questo disco me lo sono ascoltato e riascoltato con questo Canor e le Martin e l'ho trovato emozionante. veramente emozionante, emozionante poetico e la capacità che ha avuto questa accoppiata con il DAC A con la scala MK2 e il server JCAT di riprodurre i dettagli più sottili e il corpo del violino assieme alle sfumature e alla potenza quando necessario del pianoforte di Sakamoto veramente è stato un ascolto da brividi cito questo perché l'ho ascoltato e riascoltato in questi giorni perché mi ha particolarmente emozionato anche le altre cose che ho ascoltato su questo canale mi hanno molto emozionato. Però devo dire che questo l'ho trovato proprio come dire, con quel tocco di poesia, con quel tocco di, 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 di pathos che veramente mi ha dato il piacere e il senso dell'ascolto in alta fedeltà quando anche mai ce ne fosse stato il bisogno. Non, non debbano però pensare ai nostri follower che solo una interpretazione davvero così emozionante con pochi strumenti sia nelle corde del canon perché poi anche stanno ascoltando con il cazzo stante fa London Calling esatto quindi ecco qualsiasi genere eh, tra l'altro quello che diceva Giulio e sono d'accordo con lui eh, nella configurazione che si può fare quindi nella, eh, nello switch nell'hot switch che si può fare tra eh, triodo e ultralineare con un triodo diciamo un pochino meno potente ma che sulla carta dovrebbe essere eh, un, un po' più verso il suono della classe A per, sì. ecco passatemi questo, questo, uh, questo parallelo non, non perfettamente calzante ma che forse vi può, vi può rendere l'idea non, non lo so perché l'ultralineare a me ha convinto veramente tanto Proprio un bel ascolto. Allora, io devo dire che eh, ancora una volta i preconcetti vengono smentiti e come sempre i preconcetti sono una stupidaggine. E io, insomma, quando ho installato il sistema l'ho messo proprio a occhi bendati su Triodo. Perché? Perché 
il trio del più raffinato sulla carta. sulla carta il trio del più raffinato e poi però provandolo io francamente non posso dire oggi di preferire questo amplificatore in modalità triodo piuttosto che ultralineare perché in alcuni momenti il ultralineare mi è sembrato addirittura suonare meglio sì. però è una bella cosa se ci pensiamo dal lato di chi lo acquista avere due amplificatori al prezzo di sì. uno perché effettivamente suona parecchio di Pare, parecchio differente quello che mi viene in mente è che con le Martin abbiamo preferito questo ma probabilmente con altri con diffusori eh, sarebbe preferito oh, c'è da dire divertente che come vi abbiamo fatto vedere nello sventramento l'amplificatore ha l'uscita dei diffusori da 8 ohm e da 4 ohm sì. e le Martin si collocano a 6 ohm, a 6 ohm. E, ecco, sfatiamo pure il mito che per forza bisogna mettere a 4 o a 8 secondo l'impedenza della cassa perché poi eh, diciamo, la cassa ha un'impedenza eh, un dichiarata ma di fatto eh, a certe frequenze l'impedenza cambia notevolmente quindi potremmo consigliare pure di provare sia 4 che 8 e vedere quale, quale è meglio secondo i vostri diffusori allora io personalmente questa prova l'ho fatta perché naturalmente l'ho provato sia con le Martin sia su 4 che su 8 finendo col preferire 4, non per una questione di pilotaggio perché poi veramente i, i 20 watt qua dentro si sono rivelati più che sufficienti e, ma per una sensazione di maggior tensione sui suoni come se su 8 la, 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 i suoni fossero un pochettino più rilassati mentre invece su 4 ohm fosse una sonorità più tesa, più tersa sì. ma insomma parliamo veramente di, di sfumature, di dettagli sì i dettagli quindi io allora devo dire amplificatore sorprendente eh, perché allora mi piace sottolineare una cosa è un amplificatore nonostante sia un valvolare tutto sommato molto semplice cioè si installano le valvole si richiude lo scatolone e lo si usa come un normalissimo amplificatore a stato solido sì, attenzione solo al caldo perché ovviamente ha bisogno di un po' più di spazio intorno perché certo. ovviamente scaldando ma ho apprezzato anche un'altra cosa c'è la moda delle KT120 poi c'è la, la, la moda delle KT150 no? eh, che tra l'altro non si sono rivelate spesso spesso particolarmente stabili perché poi bisogna, bisogna trovare i lotti che vanno qui, qui la, è stata scelta la KT88 poteva essere scelta la KT120 eh, perché è quella che suona meglio io sono assolutamente d'accordo ecco sono assolutamente qualche parte di meno quindi un'esposizione un, un di marketing diversa perché il KT88 non è la stessa cosa di 120 il 120 c'è qualche parte in più, ma di fatto la KT88 è quella che forse è più di tutte la quadratura del cerchio. Assolutamente. Eh. E, tra l'altro questi signori di Canor eh, nel loro sito eh, ci tengono a far sapere che eh, la selezione delle valvole, l'accoppiamento delle valvole, lo fanno in una maniera estremamente efficace, precisa, ma anche innovativa, avendo messo a punto loro degli strumenti prova valvole in primis e successivamente degli, eh, come posso dire, dei banchi di rodaggio di queste valvole, per cui le valvole che arrivano selezionate e accoppiate hanno già avuto, mi pare, almeno 40 ore di eh, rodaggio. Di e poi c'è da dire che non essendo particolarmente tirate per il collo, quasi sicuramente durano di più di quanto durerebbe un, un amplificatore con le KT88 magari tirato a 50-60 watt. E si raccomandano, laddove ve ne fosse la necessità di fare una sostituzione, di rivolgersi direttamente a loro perché loro hanno per ogni numero di matricola di amplificatore il set di valvole che è stato selezionato e quindi sono in grado di fornire la o le valvole di ricambio esattamente compatibili con quello che già uno ha. E questo permettimi è un grande valore aggiunto soprattutto in questo momento dove il reperimento delle valvole è molto difficile ed è ancora più difficile trovare delle valvole selezionate e accoppiate. Quindi se c'è qualcuno che ti dice già qual è la valvola migliore per il tuo prodotto... Oh, e, e, intendiamoci, non che questa sia un'esclusività di Canor, io però credo che sia un'esclusività 
di un servizio di questo genere per un costruttore che vende a un prezzo relativamente contenuto. Ecco. Voglio dire che lo faccia uno dei blasonatissimi marchi della end ci si lo aspetta pure. Esatto. Questo francamente mi sembra che è possibile considerarlo un valore aggiunto. Sì. Quindi eh, veramente complimenti, complimenti a Carlo. Quindi ci l'ho promosso. Scusate che però abbiamo avuto qualche problema Vai. con il microfono, quindi ho dovuto controllare che il microfono funzionasse. E lo promuoviamo a pieni voti, controlla pure tu, sì, controlla pure tu perché, perché stiamo un po' in ansia, eccolo. Io proprio non ce l'ho. Il microfono Giulio non ce l'ha. Fantastico. Non ce l'ho. Beh, vabbè, ma comunque abbiamo fatto tutto quanto. <ride> Dove l'hai messo? Non lo so. <ride> Speriamo che sia venuto tutto l'audio, meno male. Va bene, non... chiudiamo velocemente questo video sì. con l'ansia <ride> che non sia venuto un bel niente. E allora, di nuovo complimenti a Canor, subscribe, campanella, seguiteci, a presto. E grazie.